Bienvenidos a Va en Serio. Hoy tenemos un programa especial por la emergencia, diría yo, tragedia que ocurrió en la línea 12 del metro. Hoy dedicaremos este programa a entender, a comprender, a analizar e informarnos qué fue realmente lo que ocurrió y para ello tendremos al exdirector del sistema de transporte colectivo Metro, Jorge Gaviño. Esto va en serio. Iniciamos. Jorge Gaviño, ¿qué tal? Muy buenas noches, este, buen días, este, estamos grabando este programa. No podría decir cómo estás porque ha ocurrido una, una tragedia. Dame tu primera impresión, por favor. Pues es muy lamentable, mi Carlos, lo que, está, lo que ocurrió con el sistema de transporte colectivo. Este accidente pues, pasará a la historia de la ciudad, el transporte. Eh, presentamos nuestros respetos a las familias de los fallecidos, eh, nuestros, nuestro cariño a la gente que está lesionada, está hospitalizada. Este, un abrazo fraterno a todas y todos. ¿Es el más grave accidente que ha ocurrido en la historia del, del metro, Jorge? Pues es uno de los más graves, si no el más grave, el segundo más grave. Eh, recordamos aquel trenazo de Calzada de Tlalpan, eh, que fue terrible, eh, pues cientos de heridos, eh, en fin, fue una situación muy, muy delicada. Y, y en segundo lugar, este accidente que nos deja pues eh, más de veintitantos muertos y, y muchísimos heridos. Eh, y es un, un accidente que pues eh, pasará a la historia del sistema. Eh, Jorge Gaviño, ¿sabes cómo tratamos y hablamos en este programa? Y va en serio y cosas muy puntuales que quisiera yo pues eh, convivir, con, con, comentar contigo. Porque tú fuiste un director ocupado y preocupado fundamentalmente por la línea 12 del metro. Incluso, si no mal eh, recuerdo, Jorge, habrás de, de desmentirme si cometo algún error, pero de marzo del 2014 al 2015 eh, se recibió la instrucción de cerrar la operación de la línea 12 para hacer una revisión completa por fallas estructurales y de construcción. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así fue. Presentaste entonces lo que se llamó un diagnóstico actualizado del sistema de transporte colectivo en el 2017. ¿Qué fue sí. lo que reportaste? Porque déjame decirte, este, esto que ocurrió no nos sorprendió porque ya hay voces de alerta distintas y por décadas de lo que podría suceder en esa línea. ¿Qué, qué fue lo que reportaste en ese momento? Bueno, primero te aclaro que, que eh, yo llegué al metro como director en junio de 2015 y salí en febrero de 2018. Eh, efectivamente, a mí me tocó hacer primero la revisión de lo que estaba ocurriendo con la línea 12 como diputado. Eh, estuvimos, eh, yo, yo presidí una comisión legislativa precisamente para ver qué estaba ocurriendo con la línea 12 porque duró un año, dos meses sin funcionar, Carlos, precisamente sí. por lo que tú señalas. Eh, también eh, decirte que hicimos nosotros un diagnóstico y en ese diagnóstico pues eh, señalamos que, a, que había que eh, cambiar una serie de estructuras eh, electromecánicas, básicamente, y sobre todo los rieles de las curvas, porque había un desgaste ondulatorio muy, muy pronunciado, y esto provocaba que se estuviera en riesgo toda la estructura del sistema. Y nosotros lo que hicimos fue ese diagnóstico, y posteriormente, a partir de junio de 2015, como te, te platico, empezamos a trabajar para dejar eh, resuelto el problema de la línea 12. Eh, lo, lo estuvimos revisando eh, con empresas internacionales también, con expertos del metro, con los trabajadores del metro, estuvimos dándole pues la solución de funcionalidad al sistema. Evidentemente dejamos en ese diagnóstico ya después que nos retiramos en 2018 elementos eh, que se necesitaban de, de hacer para el mantenimiento de la línea 12. ¿Qué hay que hacer en la línea 12? Bueno, hay mantenimiento diario, mantenimiento semanal, mantenimiento quincenal, mensual y anual. Este mantenimiento eh, se da, por ejemplo, diario en donde todos los conductores reportan en bitácoras cómo están sintiendo la línea. Es decir, eso de sintiendo la línea es, es literal. 
van los conductores eh, sintiendo las vibraciones, eh, escuchando el ruido, eh, traen un decibelímetro algunos conductores para medir eh, cuál es la intensidad del ruido en las curvas. Y si este ruido y esta vibración aumenta eh, de pronto de, de un día para otro, quiere decir que algo está pasando distinto a lo que pasaba un día anterior. Entonces se tiene que revisar en la noche qué es lo que está ocurriendo, por qué está cambiando la vibración y el sonido. Ese es el mantenimiento diario. Pero luego cada semana eh, se tienen que revisar todos los eh, eh, instrumentos de aceites, eh, todos los lubricantes, se tienen que estar revisando cada 15 días la separación de las vías, eh, las sujeciones de las vías para ver si no hay eh, alguna situación que se haya aflojado. Todo eso es distinto a todas las demás líneas porque es un mantenimiento mayor, preventivo, correctivo, predictivo, mayor que el que hay que hacer con respecto a otras líneas. Y luego también, una vez que revisas eso, tienes que estar revisando las ballenas, donde hay ballenas, las ballenas son las traves que son de concreto armado y las eh, traves de acero eh, también eh, están en la línea 12. La que se colapsó el día eh, de ayer fue precisamente la, una trave de acero que, que falló, se, se dio el peso y hay que revisar cuáles fueron las causas y esto es lo que van a revisar y a checar. La jefa de gobierno, eh, eh, el día de hoy en la mañana, ante el presidente de la República, ante una pregunta de un reportero, eh, señaló que se hace diario las revisiones de línea 12, seguramente se refiere a lo que te he mencionado, pero también dijo que eh, hace un año se revisó toda la estructura de la línea 12. Le preguntó al reportero que si también se había revisado ese tramo de, de, que se afectó y dijo toda la línea 12 se revisó y vamos a hacer público ese dictamen, esa revisión. Entiendo que pues no hubo mayor, eh, digamos, hallazgo eh, que, porque pues finalmente no, no hubo ningún eh, trabajo adicional en ese tramo. Nosotros, eh, es muy importante que te comente que cuando, después del sismo del 17, ¿Sí? tuvimos, tuvimos una revisión, no sé si recuerdas que estuvimos en, también tú me hiciste favor de entrevistar, en lo que respecta a, la, a los refuerzos que se pusieron. Nosotros pusimos dos refuerzos, básicamente. Uno de ellos en, en los tramos de las curvas 11 y 12, que ya es eh, precisamente llegando a la parte de Tláhuac. Y eh, también eh, reestructuramos una columna que se afectó, que salió en la prensa. Nosotros eh, este, este, dimos toda la información. Eh, reestructuramos una columna, que es la columna 69, ¿Esta columna de... fue la que colapsó, no, Jorge? No, 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 no. no. Eso es, esto es muy importante señalarlo. La a columna ver. 69 está en este, Está sin ningún problema porque además está encabizada y, digamos, tiene el doble de resistencia de las columnas normales. Nosotros la reestructuramos completamente y también reestructuramos eh, la, eh, la, la parte de, la, de las curvas 11 y 12 que están llegando casi a Tláhuac. Esas sí. curvas 11 y 12 este, están también perfectamente reestructuradas. Ahí están las fotografías. Ahorita, si me permites, te voy a mandar las fotografías Por para favor. que me hagas favor de, de, de comentarlo con, con el auditorio y que la vean. Eh, esas columnas que nosotros reestructuramos estu, están perfectamente eh, eh, este, estables. Eh, también revisamos todas, los, todas las columnas de la línea 12, todas. Eh. Las revisamos con radiografía. Estuvieron participando varias empresas eh, que nos auxiliaron y revisamos eh, con radiografías, es decir, con, con este, para ver las varillas, los estados de las varillas, ver los amarres, si estaban bien estructurados los amarres y de esta manera garantizar la estabilidad de las columnas. Oye, Jorge, cada, dime una cada, cosa. Eh, nos, nos, está, ¿Nos estaba o nos está costando el mantenimiento por, por las fallas estructurales de la línea 12? ¿Nos está costando alrededor de 200 millones de pesos anuales? Sí, Solo efectivamente. El Ese era el costo más o menos que, que, que dimos a conocer en aquel entonces. No sé ahora a cómo esté. Eh, yo, yo salí del metro hace más de tres años, mi querido Carlos. Pero, pero lo que sí te puedo decir es de que, de que nosotros revisamos todas esas estructuras. Y cada vez que tiembla, Carlos, como tú sabes, cada vez que, que, que tenemos un sismo de mayor de cinco grados, sí. tenemos que revisar todas las estructuras. O sea, no se revisa nada más de una vez para siempre. Cada vez que hay un movimiento telúrico de cierta magnitud, 
en donde se detectan algún daño físico desde a simple vista o bien que, se, que, se, que, que, que vemos que hay un desplome o una curvatura en una trave, tenemos que revisar y apuntalar. Oye, eh, esto tengo, es... entendido, tengo entendido que los vecinos de la colonia La Nopalera ya habían dado voz de alerta sobre la columna que colapsó después del sismo del 17. A ver, la que, la que colapsó, este, efectivamente hay, una, hay unas fotografías que yo vi el día de ayer, sí. en donde eh, de 2020, de, 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 este, está en Twitter, de 2020, estas fotografías sí. aparece una especie como de panza, ¿no? Digámoslo así, una, una curvatura de la trave. Si esto es así, Carlos, esto quiere decir que ya estaba afectada esa trave y que debíamos haberla apuntalado de inmediato. Lo que hicimos nosotros en las curvas 11 y 12, con las fotos que te voy a mandar, es lo que se debió haber hecho si se detectaba unos grados de curvatura de la trave. Porque la curvatura significa que está perdiendo fortaleza la estructura y que puede colapsar. Entonces, ¿qué, qué debes de hacer? De inmediato detectar, suspender el servicio y apuntalar. Y una vez que apuntalas, tienes que reestructurar. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en la curva 11 y 12? Vamos a hacer un, una pausa. Estoy platicando con Jorge Gaviño, quien fuera director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, porque tenemos que hablar, Jorge, y esto es responsabilidad tuya, mía, de todos los ciudadanos. Tenemos que hablar no de culpables, sino de responsables. Una pausa. Regresamos. Va en serio. Regreso con Jorge Gaviño, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Jorge, recuérdame, recuérdanos, platícanos, platícame. ¿Cómo fue la instrucción que recibiste para suspender la operación de la línea 12 del metro precisamente por fallas de mal trazo y estructurales? ¿Por qué se tomó esta determinación? Bueno, este, yo no estaba, como te repito, en, como director del metro cuando se suspendió eh, el servicio. Eh, en ese entonces estaba el ingeniero Joel Ortega. Sí. Él fue el que, el que recibió la instrucción del jefe de gobierno de suspender el servicio por eh, algún riesgo. Eh, la instrucción que tenemos todos los directores es de, de no expo, exponer a la gente a ningún tipo de riesgo. Es decir, cuando hay riesgo hay que suspender el servicio. Eso es en todo el mundo. Eh, sí. no, no, no se puede continuar un servicio con, con un riesgo eh, que, innecesario. De tal manera que eh, 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 se suspendió el servicio, estuvo suspendido un año, dos meses, Carlos, el servicio. Eh, nosotros eh, llegamos en 2015, después del alcance de trenes que hubo en 2015 ahí en Oceanía. No sé sí, si recuerdas que hubo un, sí. un alcance de trenes que fue también muy dramático este accidente. Eh, llegamos nosotros a hacernos cargos del sistema y eh, después de resolver los problemas de funcionalidad entre las ruedas y el riel, de, en donde había un desgaste ondulatorio eh, terrible, gravísimo, eh, nos lo fuimos arreglando eh, con tecnología de, este, de, de punta, con los eh, empresarios eh, europeos que vinieron inclusive pues, a, a dar asesoría a los trabajadores del metro, precisamente para, para poder eh, restablecer el servicio en lo que respecta a los rieles. Oye, Jorge, eh, ¿tú, ¿no tú fuiste el director que sugirió o determinó el, para el rodamiento del metro cambiar por ruedas de acero por neumáticos? No, nosotros este, eh, eh, recibimos el sistema como está actualmente. Eh, había una discusión eh, muy anterior este, con el ingeniero Bojorques, eh, que él mandó una tarjeta informativa en donde él solicitaba que fueran trenes eh, neumáticos y no trenes férreos, porque solamente teníamos una experiencia con un tren férreo, que es la línea A, y entonces eh, se estaba tomando la decisión en ese entonces con el ingeniero Bojorques de eh, introducir la línea eh, eh, 12 con eh, también férrea y no neumática, y, y esa era la discusión. Entonces, se tomó la decisión ahí en ese entonces, en la época del ingeniero Bojorques, para eh, que fuera un tren eh, férreo, no, no neumático. ¿Él es uno de los responsables de lo que ocurrió? Pues mira, este, eh, finalmente nosotros no podemos responsabilizar a nadie en ese sentido. Lo que, lo que yo te podría decir es de que tenemos que esperar el dictamen de qué es lo que falló de ese tramo 
de, de, de trave. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? Se falló el acero, si, si no estaba enriquecido adecuadamente para la fortaleza o la dureza del acero, si no tenía la, la estacidad necesaria, eso lo van a decir los ingenieros metalúrgicos y también los expertos en estructuras metálicas. Eh, 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 vamos a, a esperar. En los próximos días, la jefa de gobierno ya se comprometió a la brevedad sacar el dictamen. Y ya con el dictamen en mano, mi querido Carlos, yo te podré dar una opinión más informada, desde luego, cuál es el tramo de responsabilidad que falló. A ver, a ver, Jorge, otra vez esperar, otra vez intentar entender qué ocurrió o quizá nos reserven la información. Déjame ser directo. El 9 de enero, este 9 de enero, hubo un incendio en el complejo de mando del metro. Se murió una mujer policía. Seguimos esperando también información. Seguimos esperando también peritajes. En mayo del 2020 hubo un accidente, tú lo recordarás, de un convoy que alcanzó a otro tren en la estación Tacubaya. Hubo muertos. Seguimos esperando los peritajes y las conclusiones también los responsables. El accidente en la estación Olivos del de día de ayer fue ya por dos décadas, Jorge, un anticipo de lo que se esperaba, porque la construcción, ustedes lo reconocen, tú fuiste una de, de las bolsas más duras en la Asamblea Legislativa y Congreso de, de la Ciudad de México, este, haciendo críticas y señalamientos sobre lo que podía ocurrir y ya ocurrió. En, el, en octubre del 2020, una cuadrilla de trabajadores atendió un llamado eh, de reportes precisamente por esta serie de vibraciones y ondulaciones que ponen en riesgo a la línea 12. Seguimos esperando. Y el 28 de abril, yo te informé, tú me informaste, lo hicimos en redes, hace seis días, Jorge, hace seis días se presentó un conato de incendio en la línea 8. Los usuarios tuvieron que ser desalojados por los túneles. Seguimos esperando porque estamos hablando de muertos. Y yo te voy a preguntar de manera directa, Jorge, este no es un asunto de un descuido. Yo pregunto, y yo creo que tendríamos que tener la asesoría de un abogado, ¿se trata de negligencia? Porque negligencia es la falta de cumplimiento en una obligación. Estamos hablando de omisión, porque es causar daño a una causa pública, o estamos hablando de un acto criminal. Eh, no te quiero comprometer, pero muchos pensamos, muchos nos preguntamos, ¿por qué se sigue sosteniendo, manteniendo a la directora del metro después de estos antecedentes que te he dado a, a conocer? Solamente la administración de la señora Sheinbaum, de la doctora Sheinbaum, que debo recordar, la señora Sheinbaum se vio comprometida en el desplome de un colegio, el Repsamen, después de un sismo, y se vio comprometida siendo secretaria de Medio Ambiente, de haber sustituido, déjame utilizar ese término, a César Buenrostro, secretario de Obras, para implementar la construcción de los segundos niveles de, de periférico. Información, Jorge, que estamos esperando porque está reservada. ¿A qué estamos atenidos los ciudadanos? Volvemos a subir al metro que ocurre una tragedia sobre advertencias que se marcan. ¿Estamos esperando peritajes que nunca se nos dan a conocer? Fíjate que, que, que eso que tú dices es un sentimiento generalizado, mi querido Carlos, pero además te, te quiero decir una situación que a mí me llamó la atención desde hace ya varios meses y he estado yo insistiendo en redes y tú me has hecho favor inclusive de acompañarme en, en, estos, en, est, en estas inquietudes. Eh, hace un año, Carlos, hace un año no se nombraba subdirector de mantenimiento del metro. Es correcto. Es decir, hay tres, hay tres eh, subdirecciones generales, la de operaciones, la administrativa y la subdirección general de mantenimiento. Esa subdirección general de mantenimiento es encargada de revisar que todas las estructuras estén funcionando y todos eh, los sistemas eh, mecánicos y eléctricos estén funcionando y no un año Carlos un año y no se tuvo eh, el nombramiento de este personaje acaban de nombrar hace cuatro días Carlos o cinco hace cuatro o cinco días al ingeniero Naum como eh, encargado de la subdirección general de mantenimiento el ingeniero Naum es un personaje muy querido en el sistema yo lo nombré a él subdirector general de operaciones Sí. Eh, este, eh, eh, y él es muy bueno, o sea, desde, desde 2015 que yo lo nombré, ha seguido este, con dos directores después de mí como su director general de operaciones, pero luego se les ocurre nombrarlo subdirector general de mantenimiento. 
yo est estoy seguro que es un perito como, como, director, como su director general de operaciones, pero yo tengo mis dudas que tenga la expertise para ser su director general de mantenimiento. Son situaciones completamente distintas. Nada más para que te des una idea. El subdirector general de mantenimiento, cuando yo era director general, era el ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz. Sí. Él luego fue nombrado eh, como director del metro después de mí. Estuvo cerrando la administración. Y ahora actualmente él es el encargado de todo el manejo de las escuelas públicas y, y ve toda la, la estructura de las escuelas y la reparación de las escuelas públicas en el país. Es sí. un personaje muy reconocido en donde, en donde es un experto en estructuras. Con eso te, te quiero decir que el subdirector general de mantenimiento debe ser un especialista en cualquiera de las dos áreas, o en estructuras, como, como lo es Jorge, o en el sistema electromecánico, cosa que no es el ingeniero Naum, que es eh, un entrañable amigo nuestro, pero que es un experto en operaciones, no en mantenimiento. Entonces, ahí te das tu idea de que no están tomando las decisiones correctas. Y yo, yo me podría quedar callado, mi querido Carlos, pero es mi obligación señalar lo que yo creo que es un error, porque es un error que puede costar vidas. Ya costaron vidas, eh, te, tenemos que tener un mantenimiento adecuado en un sistema como el nuestro. Entonces, ¿estamos hablando de un acto premeditado y criminal? Pues mira, no creo que sea premeditado, más bien es de omisión. Eh, eh, es, es una situación de omisión que también hay, 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 hay responsabilidades. Yo le pregunté directamente a la directora que por qué no nombraba, eh, que, que, que me había yo enterado por la prensa, que llevaba pues, casi un año, le dije yo en ese entonces, eh, sin encargado del área de mantenimiento. Y ella me dijo que ella era la subdirectora general de mantenimiento, que ella asumía las dos responsabilidades, la dirección general y la subdirección general de mantenimiento. Sí. Bueno, sí, estuvimos pendientes de esa conferencia de prensa precisamente después del de incendio que se registró, repito, el 9 de enero de este año allí en el, en el complejo de mando que tú nos hiciste a favor varias veces de demostrar en su operación. Y, 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 y caramba, no hemos sabido nada de eso, Jorge. Yo no sé si los transformadores ya son los adecuados. Yo no sé si las computadoras ya están funcionando. Yo no sé si ya se da seguimiento al, al trayecto de cada uno de los convoys. ¿Tú sabes algo de eso? Pues eh, yo me entero de lo que sale en la prensa, Carlos, porque tam, ta, también yo he solicitado en varias ocasiones, he estado solicitando que nos informen del asunto de, de, de cómo van estos temas y me rechazan mis puntos de acuerdo. O sea, la mayoría de Morena no acepta eh, los planteamientos que hemos hecho en reiteradas ocasiones. Vamos a hacer una pausa. Estoy platicando con Jorge Gaviño, quien fuera director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Va en serio. Volvemos. Jorge, déjame insistir, ¿a qué nos estamos enfrentando los ciudadanos? ¿Actos de negligencia, de omisión? Es decir, se está poniendo en riesgo la vida de, de los capitalinos. Voy a decir algo que, que no quisiera porque lo oyen quienes no lo deben de oír, pero yo tengo información de que hay una instrucción directa desde arriba, desde la oficina central, de que cuando haya actos delincuenciales en la vía pública no se detenga a los criminales porque no quieren saturar a las cárceles por el asunto de las pandemias. Así, así se están tomando las decisiones. En el metro, tú lo limpiaste, tú hiciste que no hubiera vagoneros, que no hubiera comercio ambulante, ya estamos saturados nuevamente de esto. Ya repetí, ya hice un anecdotario de los accidentes que solamente en la gestión de Claudia Sheinbaum se han registrado en el metro y no hay remoción de un solo, de un solo eh, funcionario. El día de ayer en la noche, después de las 11 de la noche, cuando todos ya estábamos enterados de la tragedia que ocurrió, el presidente de la República no dio ningún mensaje, la directora del metro no dio ningún mensaje, y yo hoy en la mañanera el presidente solamente se dedicó a atacar a los medios de comunicación. Repito, te pregunto con la estatura y reconocimiento que tienes, Jorge Gaviño Ambriz, ¿a qué estamos expuestos los ciudadanos? Bueno, estamos pues, expuestos efectivamente a... Uh, tramos de responsabilidad, de los públicos que no están cumpliendo con su obligación y que tenemos eh, que denunciarlos y tenemos que exhibirlos y tenemos que cambiarlos. Eh, no es eh, óbice que tenemos eh, una obligación como ciudadanos que es eh, limpiar la administración pública, mi querido Carlos, y la única manera, la única manera de hacerlo 
pues es, es precisamente exponiendo nuestros puntos de vista y denunciando las cosas que están mal. Pero me parece, Jorge, que no es suficiente. Tú has subido al estrado, a la curul más importante de la Ciudad de México, a denunciar varios hechos. Pero mira, yo quiero recordar, lamentablemente, en la biografía del señor Ebrad, que se manchó esta después de los linchamientos de Tláhuac, como secretario de Segura Pública, que no acudió, dijo por orografía, fue rescatado después de haber sido despedido por el presidente de la República, fue rescatado por Andrés Manuel López Obrador para integrarlo, integrarlo a su gabinete como jefe de gobierno. Y ahora vuelve a ocurrir lo mismo después de la línea 12, cuando lo coloca como canciller, como secretario de Relaciones Exteriores, y, y debe muchos, eh, él y Mario Delgado, muchas preguntas por responder sobre la línea 12. Hoy dice que está a disposición de las autoridades, pero ya vimos que cuando el caso estaba candente, y tú lo sabes muy bien, se autoexilió en Francia. Entonces, ¿qué determinación tenemos los ciudadanos ante ese sentido? Si hay impunidad y hay complicidad desde la cúpula más importante de poder en México. Pues sí, este, mira, el tema de la, de la línea 12, más que, que, que hacer en estos momentos señalar eh, responsables de, de situaciones concretas, lo que tenemos que es tener realmente las situaciones concretas probadas, como son los dictámenes. Eh, tú decías hace un momento, hay que esperar, sí, lamentablemente tenemos que esperar un dictamen para saber exactamente qué ocurrió, porque no tenemos elementos para afirmar o negar porque no tenemos los documentos efectivamente de los peritos que nos digan qué ocurrió. Entonces, en este caso de, 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 de la trave que se, se colapsó, tenemos que esperar algunos días, yo espero que no sean muchos, para que nos digan exactamente cuál es el dictamen y conocer también el dictamen previo, el dictamen de hace un año, que nos señalaban que se había revisado ya las estructuras de la línea 12. ¿Cuánto tiempo estimas, esperas, deje de operar la línea 12 hasta que sea, no sé si reconstruida, no sé si sea cerrada temporalmente, no sé si la vayan a clausurar totalmente. Son 20 estaciones las de la línea 12. ¿Qué esperas en ese sentido? Mira, yo creo que el dictamen no debe de tardar más de 15 días en, en, en elaborarse. O sea, no es, no es un dictamen que, que necesite eh, pues, eh, mucho tiempo. Sí de especialistas, sí de laboratorios, pero finalmente pues en un término de 15 días se podrían tener los dictámenes. Eh, si fuera el caso, y una vez ya te, te, estado dictaminado, pues eh, este, vamos a, a recuperar, porque el, el, el metro está asegurado, tiene que tener un seguro, y ese seguro debe de pagar los daños, eh, tanto estructurales, desde luego, este, pues indemnizar a, los, a las familias que lamentablemente perdieron a un ser querido, eh, y también indemnizar a los heridos, y desde luego pagar todo el costo que requiere para reestructurar el, 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 esta estación y también re, la revisión general de todas las estructuras eh, horizontales y verticales. Jorge, no lo, digo, no lo digo yo, aunque me puedo sumar a ello, pero eres reconocido como uno o si no el mejor director del sistema de transporte colectivo en su historia. Cuando te enteraste de este colapso, de este desplome, de esta tragedia, ¿cuál, cuál fue tu primera impresión? Pues primero, es una impresión de, de tristeza suma, mi querido Carlos, este, tú sabes lo que yo quiero a ese sistema, eh, todos los días pensando en él este, durante dos años, siete meses que duré yo en el cargo, eh, y luego pues eh, la pregunta esta que yo hice varias veces a la autoridad, ¿por qué no se ha nombrado un encargado de mantenimiento? Este, ese es el tema que me, que me vino a la cabeza, lo digo sinceramente, sin ningún tapujo, y, y bueno, pues eso es lo que, lo que pensé. Eh, desde luego, pues la tristeza es, es infinita porque, porque es un sistema que va a dejar de operar este, pues varios días y, y lamentablemente pues llevó pérdida de vidas humanas. Vas a seguir insistiendo, vas a seguir con voz fuerte desde la curul demandando aclaraciones, no solamente de esta tragedia, sino de la operación y mantenimiento del metro. Sí, desde luego. Eh, yo tengo congruencia, Carlos. Este... Eh, todo el mundo decía que era yo una situación este, política a la que yo estaba insistiendo. Estaba yo invitando a la directora que acudiera al, a debates con nosotros ahí al Congreso. Eh, nunca se me autorizó pensando que yo quería golpetear a la directora y no. Lo que yo quería era llamar la atención en que las cosas no están bien. Jorge, yo quiero agradecerte. Sé que, que estás muy saturado de tu trabajo legislativo, de tus actividades políticas, de tu campaña y sobre todo pues ahora con este asunto del metro. Yo quiero agradecerte el tiempo que nos has regalado para, para el conocimiento de, 
de lo que ocurrió con esta tragedia del metro. El agradecido soy yo, mi querido Carlos, y un abrazo muy cordial al auditorio. Muchas gracias, Jorge, y esperemos que pues, la política te permita seguir eh, siendo la voz de muchos de nosotros y no te enfrentes, como lo, lo, lo hemos estado viendo, pues a bloques mayoritarios en, 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 en el recinto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, gracias. Jorge Gaviño Ambriz, quien es eh, uno de los políticos de mayor renombre en la Ciudad de México, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Muchas gracias, Jorge. Muy Muchas buenos gracias. Días. Hasta luego.